good morning friends uh, myself kedar badeka and uh, today i am taking your lecture of manufacturing technology 2 so in the previous series of the lecture we uh, complete your previous chapter which is about the forming processes and the shaping processes in that chapter we uh, try to understands about the ma various manufacturing technologies like the uh, rolling processes extrusion processes drying processes we also try to understands about the basic uh, sheet metal operations right like the drawing operation deep drawing operations uh, we also understand or try to learn about the various operations we can performs on the sheet metals with the help of the uh, tool and die on the press operations we also try to understands or try to learns about the various uh, kind of the defect which is generated in the uh, sheet metal uh, during the sheet metal operations so in today's lecture uh, we uh, start the another new chapter of our manufacturing technology 2 which is the plastic technology so we start the lectures with the introductions of the plastic technology a plastic material is an uh, is any wide range of the synthesis or a semi synthesis organic solids that are moldable jo plastic material rehta hai wo plastic material jo hai wo synthetic ya fir semi synthetic organic solids jo hai wo rehta hai uh, jo hum mold kar sakte the plastics are typically organic polymers of the high molecular mass ye jo hai wo organic jo hai wo polymers hota hai jo high molecular mass ke sath hota hai but they often contains other substances पर उसके साथ जो है वो अलग अलग और भी सब्सटेंसेस जो है वो रहते हैं दे आर यूजली सिंथेटिक मोस्ट कॉमनली डिराइव्ड फ्रॉम दी पेट्रोकेमिकल्स जो है वो बेसिकली वो एक तरीके के सिंथेटिक्स होते हैं बट मोस्ट कॉमनली दे आर डिराइव्ड यानी ये लोग हम लोग बोल सकते जो मोस्ट कॉमनली इसको जो है वो हम uh, किसी ना किसी केमिकल प्रोसेस से जो है पेट्रोकेमिकल प्रोसेस से उसको पा सकते हैं बट मैनी आर द पार्शली नेचुरल बट उसमें से सब प्रोसेस ऐसे सब प्लास्टिक जो है वो ऐसा नहीं है काफ़ी सारे प्लास्टिक ऐसे भी है जो बाई नेचुरल जो बाई प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल फॉर्म्स में हमें मिलते हैं इस सिंथेटिक रेजिन्स मे बी द फिनाइल फॉर्मा डेल्फाइल्स देन द सेल्यूलोज विनाइल अल्काइल एक्सेट्रा वो जो है उस इसके फॉर्म में जो है हमें इसके रीजन्स जो है सिंथेटिक रीजन्स जो है हमें मिलते हैं द मोल्डिंग कंपाउंड्स आर इसके जो मोल्डिंग कंपाउंड जिसको हम मोल्ड कर सकते हैं और जिसमें से कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं वो मोल्डिंग कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं तो वो जो है वो कैटलिस्ट के फॉर्म में हो सकते हैं फिल्टर्स के फॉर्म में फिलर्स के फॉर्म में हो सकते हैं हार्डनर्स के फॉर्म में हो सकते हैं लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में हो सकते हैं पिगमेंट्स के फॉर्म में हो सकते हैं प्लास्टिसाइजर्स के फॉर्म में हो सकते हैं सॉल्वेंट्स के फॉर्म में हो सकते हैं यानी ये काफ़ी सारे ऐसे फॉर्म्स में जो है वो हमें इस तरीके के प्लास्टिक्स जो है वो हमें मिल सकते हैं सो so, uh, अब नेक्स्ट जो टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना था विच इज़ द पोलीमराइजेशन अब ये पोलीमराइजेशन जो है वो प्रोसेस क्या है दी सिंपलेस्ट सब्सटेंसेज विच इज़ कंजस्ट वन प्राइमरी केमिकल्स एक सिंपल सब्सटेंस है जिसके अंदर एक प्राइमरी केमिकल एलिमेंट्स हैं आर नोन एज दी मोनोमर्स और दी मोनोलिट्स जो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एक प्राइमरी केमिकल्स है जिसको मोनोमर्स या फिर मोनोलिट्स जो है वो बोला जाता है दे आर टू बी कम्बाइंड वो जो है वो कम्बाइन uh, होने की कोशिश करते हैं या फिर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं टू फॉर्म द पोलीमर्स जिससे पोलीमर वो लोग बना सके तो ऐसी जो प्रोसेस की जाती है उस प्रोसेस को जो है वो पोलीमराइजेशन प्रोसेस से जो है वो पहचाना जाता है सो द पोलीमर्स अब पोलीमर किस को बोला जाता है द वर्ड पोलीमर इज लिटरली मीन्स द मैनी पार्ट्स राइट पोलीमर्स यानी आप उसको अलग करें ना तो भी वहाँ से आपको पता चल जाएगा द वर्ड पोलीमर जो पोलीमर नाम का वर्ड्स है वो लिटरली इससे बना हुआ है विच इज़ द मैनी पार्ट्स राइट ए पोली पोलीमेरिक सॉलिड मटेरियल इज मे बी कंसिडरेड एज टू बी वन दैट विच इज़ कंटेन ए मैनी केमिकल 
मैनी केमिकली बॉन्डेड पार्ट्स यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जो काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेस से जो है एक बॉन्डेड पार्ट्स जो बनता है और जो यूनिट्स जो बनता है विच इज़ दैम सेल्फ आर बॉन्डेड्स टुगेदर जो है एक तरीके से अपने आप से जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ महसूस पाता है टू फॉर्म अ सॉलिड जैसे उस तरीके से वो एक दूसरे से साथ जुड़ के एक तरीके से वो सॉलिड बना है इस चीज़ को जो है वो पोलीमर बोला जाता है द टू इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट पोलीमैरफिक मटेरियल्स आर प्लास्टिक एंड इलास्टोमर्स जो दो इंडस्ट्रियली बहुत इम्पोर्टेंट्स है ऐसे पोलीमेरिक मटेरियल्स जो है उसमें से दो मटेरियल ऐसे है जैसे एक मटेरियल है प्लास्टिक और दूसरा है इलास्टोमर्स उसमें दूसरा है इलास्टोमर्स द प्लास्टिक्स आर ए लार्ज प्लास्टिक जो है वो बहुत लार्ज होता है एंड वेराइड ग्रुप ऑफ द सिंथेटिक्स जो प्लास्टिक्स है वो बेसिकली प्लास्टिक्स आर ए लार्ज एंड वेराइड्स ग्रुप ऑफ द सिंथेसिस ये एक तरीके से बहुत बड़ा एक इसका ग्रुप है जिसके अंदर एक सिंथेटिक मटेरियल्स के साथ वो पाया जाता है विच आर प्रोसेस्ड बाई द फॉर्मिंग एंड द मोल्डिंग इन टू द शेप्स उसको जो है वो फॉर्म्स या फिर मोल्ड करके अलग अलग शेप्स में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं जस्ट एज वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ द मेटल्स जैसे हमारे पास काफ़ी सारे मेटल्स होते हैं जैसे अपना एल्यूमिनियम हो गया कोपर हो गया कास्टेंस हो गया इसी तरीके से प्लास्टिक भी जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है उसको अलग अलग केमिकल प्रोसेस या फिर अलग अलग प्रोसेस करके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में उसको डिवाइड किया जा सकता है सो वी हैव द मैनी टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक सच एज ए पोली इथेलेंट्स एंड द नियस जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक की अगर बात करें तो क्या जैसे मटेरियल्स के अंदर काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं इसी तरीके से प्लास्टिक के अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जिसमें पोली इथेलेंट्स हो गया नाइलोन्स हो गया इस तरीके से प्लास्टिक जो है वो हमें अलग अलग फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं सो so, नेक्स्ट 